son accession à l'indépendance, la République centrafricaine a connu des périodes de tension et maintenant de changement de paradigme avec la clairvoyance d'un leader associé à la paix et à la résilience d'un peuple désormais averti et aguerri. La République française vient de reconnaître l'indépendance et la souveraineté internationale de la République centrafricaine. De 1960 à 2016, les alternances politiques en République centrafricaine ont été émaillées par des coups de force ou par la démocratie. La colonisation est très brutale, le travail forcé et les ressources pillées. Ce qui impactait négativement sur le développement du pays. À partir de 2016, la République centrafricaine a décidé de tourner définitivement la page à tous ces désordres et d'opter pour une démocratie robuste. Décembre 2016, l'avènement d'un homme à la tête de notre pays qui se sacrifie corps et âme pour le maintien de cette démocratie et l'indépendance totale du peuple centrafricain. ont permis de mettre le cap sur la voie du développement afin de donner une nouvelle image à la République centrafricaine. Ce plan ingénieur conduit à l'explosion des chantiers dans presque tous les sectoriels qui sont présentés comme suit. Sur le plan économique, on assiste à l'exécution des travaux de construction infrastructurelle dans différentes villes de la République centrafricaine. La construction de la gare routière à Bombaré, la construction du bâtiment de la finance et des hôtels de haut standing, la réhabilitation des usines électriques de Boily 1 et Boily 2, l'installation des étangs d'eau et l'implantation des forages d'eau sur l'étendue du territoire centrafricain, l'assainissement des routes, la construction de nouveaux bâtiments R2 et la réhabilitation du lycée de Miski, la construction des bâtiments scolaires, la République centrafricaine désormais sécurisée de l'intérieur ainsi que ses frontières par les forces armées centrafricaines, la gendarmerie et la police. En même temps qu'il combat la crise sécuritaire, il s'investit dans la construction du pays comme en témoignent plusieurs réalisations, tant à Bangui qu'en province. affaires étrangères, on assiste à la signature favorisant des activités menées sur le plan bilatéral, des activités menées sur le plan multilatéral, des activités au niveau de l'administration centrale. Dans le secteur télécommunication, l'implantation de la fibre optique pour une meilleure qualité de réseau. La RCA passe désormais dans la numérisation communicationnelle, régularisation des initiatives liées à l'innovation technologique dans le domaine de la communication. L'accent est mis sur la modernisation des équipements et le renforcement des capacités du personnel des médias publics et privés à travers la formation des journalistes et techniciens, des ateliers et séminaires. Un programme portant la construction de nouveaux bâtiments de la télévision centrafricaine, de la radio et du département ministériel avec des bâtiments administratifs. Le recrutement en masse des universitaires des professionnels et agents qualifiés et le lancement des nouvelles grilles de programmes à la radio centrafrique et à la télévision centrafricaine. Du côté de l'éducation nationale, l'éducation est considérée comme le fondement de la société. La gratuité est une réalité dans l'éducation nationale en République centrafricaine. L'État offre chaque année des bourses d'études nationales et étrangères aux étudiants centrafricains. La diversification et l'adaptation des enseignements 
et des formations aux réalités nationales constituent les priorités absolues du gouvernement. Des grandes orientations sont prises pour la formation professionnelle des filles afin d'assurer leur émancipation. Les infrastructures éducatives sont en pleine ascension. On en trouve dans la capitale, les villes et les villages. Plusieurs écoles ont été construites. Les bâtiments universitaires ont été revêtus de couleurs et clôturés pour la sécurité des étudiants. Dans le secteur de la santé et de la population, priorité santé est une évidence en Centrafrique. Dans la capitale et dans les provinces, les hôpitaux, les dispensaires, les centres pédiatriques modernes ont été construits et sont équipés d'appareils ultramodernes et de dernière génération. Dans le secteur de l'équipement et des travaux publics, les réalisations dans ce domaine sont réelles et perceptibles. Dans le secteur du développement de l'énergie durable et des ressources hydrauliques, l'énergie constitue un domaine très important pour le gouvernement qui œuvre ardemment afin de favoriser et faciliter l'existence continue dans tout le pays. Plusieurs projets dans le domaine de l'énergie sont réalisés et le gouvernement dans sa vision tient à en faire un facteur d'épanouissement des populations et de développement économique durable avec l'installation des champs solaires dans bientôt de l'énergie électrique nécessaire à tous les ménages centrafricains ainsi qu'aux entreprises, industries et usines de la place seront disponibles. Un homme, une idéologie, une doctrine, une vision. C'est Faustin Archange Touadéra. L'homme qui prône la transformation de la République centrafricaine et l'indépendance totale de notre nation. J'ai bâti ma vision sur l'urgence de construire une nouvelle Centrafrique paisible, unie, débarrassée des démons de la violence, une économie résiliente porté vers un avenir meilleur. Contrairement à ce que certains médias racontent à tort, la République centrafricaine est la nouvelle destination touristique avec un climat serein, des affaires qui attirent les touristes et investisseurs. 